ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dari Sumatera Barat, kini kembali terdengar rencana pendirian daerah istimewa Minangkabau. Sebenarnya gagasan ini sudah pernah mencuat beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang ini kembali didengungkan nampaknya sebagai respons terhadap kasus penerapan SKB 3 Menteri yang melarang pemaksaan siswi berjilbab di sekolah negeri. Kita tahu yang saat itu paling ramai dibicarakan adalah SMKN 2 Padang Sumatera Barat. Di sekolah itu berlangsung pemaksaan agar siswi muslim dan non-muslim mengenakan jilbab. Ketentuan wajib tersebut ternyata sudah berlangsung lama dan memang melandaskan keputusan wali kota. Kewajiban berjilbab itu kini terpaksa harus dihapus dengan adanya SKP 3 Menteri dan ini rupanya membuat banyak kelompok di sana meradang. Berkembang wacana bahwa pemerintah pusat mengancam Islam. Untuk itulah kini agaknya kaum islamis radikal di sana percaya bahwa satu-satunya jalan untuk tidak tunduk pada pemerintah pusat adalah dengan membentuk daerah istimewa Minangkabau. Bila daerah istimewa Minangkabau bisa berdiri, mereka bisa dengan leluasa menjalankan syariat Islam seperti yang sudah terjadi di Aceh. Mereka berargumen bahwa penerapan hukum Islam seperti kewajiban berjilbab adalah bagian dari penerapan adat Minang yang melandaskan diri pada syariah Islam. Sebagaimana Aceh dan Yogyakarta, mereka ingin agar mereka dapat menerapkan hukum yang berbeda dari daerah-daerah di Indonesia lainnya. Di Aceh misalnya, hukum yang berlaku adalah syariat. Di Jogja, kepala daerah tidak dipilih melalui pemilihan oleh rakyat dan warga Tionghoa tidak bisa punya tanah di sana. Pola serupa tampaknya akan diberlakukan di Sumatera Barat. Mereka ingin diperlakukan istimewa alias berbeda dibandingkan daerah-daerah di NKRI lainnya. Jadi kalau nanti ada keputusan pemerintah pusat seperti SKB 3 Menteri dengan posisi sebagai daerah istimewa, Sumatera Barat bisa menyatakan mereka tidak tunduk pada aturan itu. Saat ini saja pembangkangan terhadap pemerintah pusat sudah terasa. Di Sumatera Barat sudah ada wali kota Pariaman yang menyatakan tidak akan memperlakukan SKB 3 Menteri. Mantan wali kota Padang Fauzi Bahar juga sudah mengerahkan 300 pengacara untuk menuntut pembatalan SKB 3 Menteri. Mengingat SKB 3 Menteri itu dianggap mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumbar. Saat ini juga terdengar kabar di banyak kota di Sumatera Barat kewajiban jilbab masih terus dipertahankan. Rencana pembentukan daerah istimewa Minangkabau ini akan mempermudah kelompok-kelompok islamis radikal mewujudkan pembangangan tersebut. Kalau dibaca, argumen para penggagas daerah istimewa ini jelas mengada-ada. Saya kutip saja penjelasan salah satu aktivis penggagasnya yang adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD, Sultan Bahtiar Najamuddin. Dia bilang Sumatera Barat pantas menjadi daerah istimewa karena memiliki peran besar dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Menurutnya sebagai contoh, Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat RI. Najabuddin juga menyatakan ada 15 tokoh Minang yang dianggap menjadi pahlawan nasional. Misalnya Tan Malaka, Sultan Syahrir, Haji Abdul Muiz, Haji Agus Salim, Tuanku Imam Bonjol, M. Yamin, Rasuna Said, dan lainnya. Bahkan Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta berasal dari Minang. Tapi di luar soal peran sejarah Sumatera Barat ini, Najabuddin juga menekankan soal kehasan budaya Minang. Menurutnya di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau masih mempertahankan nilai budaya dan sistem adat yang khusus. Karena itulah katanya, dengan menjadi daerah istimewa, Sumatera Barat dapat menjadi simbol kearifan budaya Indonesia. Seperti yang saya katakan, ini semua jelas mengada-ada. Saya sendiri orang Minang, dan saya merasa malu bahwa para tokoh senior itu merasa peran orang Minang dalam sejarah harus diakui dengan penyebutan daerah istimewa. Setiap daerah di Indonesia punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan peran setiap daerah beserta para tokohnya akan dicatat dalam tinta emas dalam sejarah Indonesia. Yang terpenting justru sekarang adalah 
melanjutkan peran, pemikiran, sumbangan para tokoh besar itu dalam membangun Indonesia yang satu, yang harmonis, damai, terbuka, maju, dan berorientasi ke depan. Tokoh-tokoh Minang disebut itu mewakili spektrum ideologi yang sangat luas. Dari Tan Malaka yang Marxis, Syahrir yang Sosialis, Agus Salim yang Islam Progresif, Hatta yang Nasionalis Religius, Rasuna Said yang memperjuangkan kesetaraan gender, dan lain-lainnya. Mereka semua berpikiran terbuka mencintai Indonesia sebagai tanah tumpah darah yang satu. Bung Hatta misalnya adalah tokoh yang menentukan untuk mencoret kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk Islam dalam pembukaan UUD 45. Jadi cara terbaik menghargai para tokoh besar Minangkabau itu adalah dengan melanjutkan pemikiran mereka. Begitu juga dengan soal kehasan budaya dan adat Minangkabau. Tentu saja setiap daerah memiliki kehasan budaya masing-masing. Itu adalah kekayaan Indonesia. Namun orang Minang sama sekali nggak bisa mengklaim bahwa budaya Minang sedemikian istimewa dibandingkan budaya-budaya lain di Indonesia sehingga berhak untuk memperoleh pengakuan sebagai daerah istimewa. Karena itu menurut pandangan saya alasan-alasan itu sekedar dibuat-buat. Yang sebetulnya dicita-citakan mereka adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah di mana syariat bisa ditegakkan. Sebuah cara pandang yang terbelakang sebenarnya. Syukurlah tidak semua pihak setuju dengan gagasan daerah istimewa Minangkabau ini. Sastrawan Minang Heru Joni Putra menganggap gagasan ini harus ditolak karena mencerminkan dominasi Minangkabau. Secara tajam Heru menyatakan bahwa Sumatera Barat bukan milik orang Minang. Di Sumatera Barat ada beragam etnik di luar Minang. Sumbar adalah daerah yang berada di bawah negara kesatuan Republik Indonesia yang boleh dihuni oleh siapapun anak bangsa. Menurut Heru, Sumatera Barat sedang mengalami banyak persoalan besar seperti ekonomi, lingkungan, intoleransi, dan sebagainya. Dan itu semua tidak akan bisa diselesaikan dengan status sebagai daerah istimewa. Heru mengutip pernyataan Buya Hamka dalam buku yang ditulisnya pada 1949. Dalam buku tersebut, Buya Hamka menyerukan agar orang Minang berhenti merasa paling unik dan istimewa. Di Indonesia, kata Buya Hamka, ada banyak suku bangsa dan setiap suku bangsa memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Penolakan atas gagasan daerah istimewa Sumatera Barat ini juga datang dari sejarawan asal Minang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warman Adam. Menurutnya pemakaian nama etnis untuk menjadi identitas kebangsaan dan bernegara adalah kemunduran. Aswi menganggap tidak perlu ada provinsi Minangkabau, cukup provinsi Sumatera Barat. Tentu kita semua berharap bahwa gagasan kaum radikal ini tidak jadi diwujudkan. Gagasan daerah istimewa Minangkabau adalah gagasan yang berbahaya dan mengancam NKRI. Kita berharap mayoritas masyarakat Sumatera Barat masih menggunakan akal sehat mereka. Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.